हे गाइज वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के बारे में फ्यूचर कैसा होने वाला है कि क्या फ्यूचर में वो किस तरह के सी देखने को मिलेंगे हाँ कुछ लोगों के लिए ये बोरिंग टॉपिक हो सकता है बट स्टिल मैंने सोचा कि काफी टाइम से हमने इस टाइप की वीडियो कोई करी नहीं है सो इसके बारे में आज बात करते हैं सो अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है मार्केट में इंटेल जो डोमिनेट किया करता था वो जो है वो अब रो रहा है और ए जो है जो कि अभी कुछ पांच सात सालों से बेचारा अपने एफ लाइनअप को लेकर रो रहा था वो जो है वो अब बड़ा मुस्कुरा आ रहा है क्योंकि उनकी सेल्स अच्छी हुई है बिकॉज राइजन सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा बिक रही है तो इंटेल के कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसर ही बिक रहे हैं मान लो फॉर एग्जांपल अभी के लिए इंडियन मार्केट में इंटेल का सिर्फ एक प्रोसेसर फेमस है वो है इंटेल का आई थ्री नाइनटी जो लोग और जो लोग आई फाइव की तरफ जा रहे हैं नाइनटी की तरफ उनको मैं बोलूंगा कि गाइज गलत काम कर रहे हो मत करो ट्वेंटी ले लो या थर्टी की तरफ मूव कर जाओ क्योंकि हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है प्लेटफॉर्म में आने में तुम्हें थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा 9400 फोर के मुकाबले बट बेनिफिट्स भी देखो उस चीज के सो so, बात करते हैं फ्यूचर सीपीयूज के बारे में ये तो थे सात नैनोमीटर के सीपीयूज आपको फ्यूचर में किस तरीके के सीपीयूज देखने को मिलेंगे ए क्या प्लान कर रहा है इंटेल के क्या सीपीयूज आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में इनके बारे में बात करते हैं देखो फिलहाल देखो इंटेल जो है वो अपनी फोवरस टेक्नोलॉजी को जो है वो इंप्रूव कर रहा है फोवरस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है फोवरस टेक्नोलॉजी एक तरीके से थ्री स्टैकिंग टेक्नोलॉजी है फोवरस टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसके अंदर जो है वो अपनी सीपीयू मेमरी जो भी है सबको एक के ऊपर एक लगाते जाते हो जस्ट लाइक बर्गर आपको जो बर्गर होता है उसमें होता है ना कि टोमेटो अनियंस और आपकी जो भी पैटी होती है आलू की हो चाहे अगर वेज बर्गर है फिर मीट की पैटी होगा नॉन वेज है तो जो भी है तो वो एक के ऊपर एक होते हैं तो इस टाइप से ही आपका सीपीओ उसके ऊपर मेमरी तो इस टाइप से वो एक के ऊपर एक जो है वो थ्री डी स्टैक करने वाले हैं आपकी जो रैम है वो उसी के ऊपर होगी आपको अलग से रैम नहीं लगानी पड़ेगी अपने सिस्टम में हो सकता है लगानी पड़े वो एक लेवल फोर गैस का काम करे बट आई डोंट नो ठीक है वो इंटेल के ऊपर तो किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है सो so, वो चीज आपकी होगी उसके अंदर ग्राफिक्स भी होंगे आपके तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी को इंटेल जो है वो कह रहा है कि हम थ्री डी स्ट्रैकिंग करने वाले हैं और यही फ्यूचर है क्योंकि नोड श्रिंक से हमको उतना बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में जितना हमको अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप करके मिलेगा सो थ्री डी स्ट्रैकिंग से इंटेल जो है वो ये कर रहा है कि जो भी आपकी रैम बैंडविथ जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि अभी आपकी रैम जो है वो मदरबोर्ड में साइड में लगती है अलग से लगती है कहीं पर लेकिन क्या हो अगर वो सीपी को एकदम पास हो एकदम ऊपर हो आपको पता है ना कि लेवल थ्री कैश लेवल टू कैश और लेवल वन कैश ये रैम से भी फास्ट होती है क्यों क्योंकि वो सीपीयू के अंदर ही होती है ठीक है अब अगर आप सीपीयू के पास में ही सीपीयू के ऊपर ही अगर आप एक डी फोर या डी फाइव जो भी आपकी रैम है उसको स्टैक कर दो एच आप स्टैक कर दो कुछ भी आप स्टैक कर दो वो सीपीयू के एकदम पास में है उसके जो ज्यादा स्पीड वाली आप कुछ उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो आपका जो वहां पर आई जी पी यू होगा वो जो है वो आपको पता है कि आई जी जो है वो रैम पे जो है वो डिपेंड करता है अब रैम आपने उसी के ऊपर लगा दी सी के ऊपर तो यानी आई जी को भी अच्छी बैंडविड देखने को मिलेगी आई जी को भी एक फास्ट रैम देखने को मिलेगी तो आई जी भी जो है वो बहुत तेज चलेगा तो एक तरीके से थ्री डी स्ट्रैकिंग को आप कह सकते हो ये फ्यूचर है इंटेल एक तरीके से समझ लो कि बर्गर टेक्नोलॉजी बना रहा है बर्गर बनाने की कोशिश कर रहा है सीपीयू का क्योंकि वो एक के ऊपर एक तुम चीजों को लगाते जाओ और इस तरीके से हम जो है वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे हम नोड श्रिंग पर जो है वो ज्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे और क्योंकि जब तुम नोड श्रिंग करोगे तो इन कंपोनेंट्स का मेन जो इशू है वो ये है कि तुम एक के ऊपर एक चीज रख रहे हो रैम भी गर्मी निकालेगी आई भी गर्मी निकालेगा तुम्हारा सीपीयू तो गर्मी निकालेगा ही निकालेगा तुम एक के ऊपर एक चीजों को रख रहे हो तुम कूल कैसे करोगे इन चीजों को तो ये जो है ये इंटेल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो ये जो है वो इंटेल को सॉल्व करना है उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं इस चीज को करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए ये हो गया एक तरीके से तुम कह सकते हो कि इंटेल की साइड से ये टेक्नोलॉजीज है ए क्या कर रहा है ए देखो ए बनाने की कोशिश कर रहा है सब वे ए बनाने की कोशिश कर रहा है सब वे अगर आप कभी सब वे गए हो वो रेस्टोरेंट वाला सब वे ठीक है तो अगर आप वहां कभी गए हो तो आपको पता होगा कि आप जो है वो अपने टाइप की आपको कौन सी ब्रेड चाहिए तो आपका जो सैंडविच होगा सब वे जो भी आप जाते हो रेस्टोरेंट में कभी तो आपको आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप जो है वो अपना ब्रेड चुन सकते हो कि आपको सैंडविच में कौन सी ब्रेड चाहिए आपको उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको अनियंस चाहिए आपको आम, कौन कौन सी सॉसेस या केचप्स वगैरह जो भी होते हैं वो चाहिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको ऑलिव चाहिए आपको पिकल चाहिए नहीं चाहिए ठीक है तो आ, वो सारी चीजें आप खुद से चूज कर सकते हो उनको खुद से बता सकते हो कि ये डालो ये डालो ये डालो ये डालो जो भी है ठीक
फॉर एग्जाम्पल आप फाइव नैनोमीटर पर मूव करते हो फाइव नैनोमीटर पर आप मूव करते हो चिपलर्स का साइज और छोटा हो जाएगा आई उड़ाई का साइज और छोटा हो जाएगा नंबर ऑफ कोर्स आप बढ़ाते ही नहीं रह सकते अभी तक तो ए एम डी नंबर ऑफ कोर्स बढ़ा रहा है लेकिन फ्यूचर में आप नंबर ऑफ कोर्स बढ़ाने की भी एक लिमिट है वहाँ तक आप जो है इतना नहीं नंबर ऑफ कोर्स इतना नहीं बढ़ा सकते फिर उसके बाद जो है वो आपकी एक तरीके से परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी ठीक है तो नंबर ऑफ कोर्स ए एम डी नहीं बढ़ाएगा उसके बाद ए एम डी जो है उसके अंदर कुछ और चीज़ें डालेगा ए एम डी उसके अंदर शायद जो है वो एक नावी जी पी यू के चिपलेट डाले आप देखो वो फाइव नैनोमीटर पे बेस्ड है नावी जी पी यू को तुम सोचोगे फाइव नैनोमीटर पे बेस्ड अगर कोई नावी जी पी यू नावी जो तुम्हारा सिलिकन है वो जो है वो ट्यूरिंग के मुकाबले काफी छोटा है आप सोचो कि ये तो सात नैनोमीटर वाला जी पी यू है अगर यही जी पी यू पांच नैनोमीटर पे हो तो तुम्हें अराउंड आई थिंक कोई आर एक्स फाइव सेवेंटी की परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है एक बहुत छोटे बहुत एक छोटी से सिलिकन में ठीक है अब उस सिलिकन को अगर तुम उसमें लगा देते हो अपने सी पी यू के ही अंदर तो सोचो कि तुम्हें एक टेन एटी पी फाइव सेवेंटी ग्राफिक्स कार्ड वाला तुम्हारा टेन एटी पी सिक्सटी एफ पी एस वाला तो तुम्हारा एक ए पी यू तैयार हो गया ठीक है उस चीज़ को छोड़ देते हैं चलो तुम नावी जी को नहीं लगाते हो तुम उसमें कोई एक और चीज़ लगा देते हो फॉर एग्जांपल तुम इंटेल की फोवरस टेक्नोलॉजी से अगर देखो तो इंटेल की फोवरस टेक्नोलॉजी में अगर तुमने उनकी स्लाइड्स देखी हो तो उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करी जैसे उनके पास उनके सी में एक बड़ा कोर होगा और चार छोटे छोटे सनी कोव वाले कोर्स होंगे और वो जो बड़े कोर और छोटे कोर वाला काम है ये अभी अभी नहीं है तुम्हारे पास अभी जो भी तुम्हारे जो कोर्स होते हैं सी में वो सारे इक्वल होते हैं ठीक है आपके पास एक आठ कोर का राइजन फाइव राइजन फाइव कह रहा हूँ आठ कोर का मे भी फ्यूचर में मिल जाए नहीं आपके पास अगर एक आठ कोर का राइजन सेवन सी है तो उसके अंदर जो है वो सारे कोर्स है तो फोर की गर्ट्स पर चल रहे होंगे एक कोर जो है वो थोड़ा बूस्ट हो रहा होगा लेकिन बाकी कोर्स सारे मतलब इक्वल होते हैं कोई कोर ऐसा नहीं होता बिनिंग को छोड़ के बाकी आपके कोर्स में डिफ्रेंसेस नहीं होते हैं लेकिन वहाँ पर जो है वो इंटेल ने स्पेसिफाई किया कि वो एक बड़ा कोर और चार छोटे कोर्स बनाएंगे लेकिन अगर आप आम की तरफ जाओ अपने अपने फोनों की सी की तरफ जाओ जो मोबाइल फोन में यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी आपको अलग अलग टाइप के सी देखने को मिलते हैं लाइक आपका एक ही सी में आपको जो है वो कुछ कोर्स हो सकता है मिले कॉटे A72 based, कुछ कोर्स हो सकते हैं वो मिले आपको कॉटेक्स A53 फिफ्टी बेस्ड तो इस टाइप के कोर्स होते हैं कि मतलब जो लाइट वर्कलोड है वो इन कोर्स में चलेंगे जो आपके हैवी वर्कलोड है वो इस कोर में चलेगा सेम चीज ए एम डी भी कर सकता है ए एम को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ए एम जो है वो फॉर एग्जांपल जो कुछ लाइट वर्कलोड्स हैं उनके लिए वहाँ पे एक डेडिकेटेड मतलब कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको जो है वो रन करना ही करना है उनके लिए हो सकता है ए एम को एक एसिक या फिर ए एम जो है उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक आई सी वहाँ लगा दे एक स्पेसिफिक सिलिकन उनके लिए बना दे जो कि टास्क आप जो है वो डेली बेसिस पर करते हो कुछ बेसिक ऐसे टास्क जो है वो आपके जो बैकग्राउंड में हमेशा चलते हैं उन टास्क के लिए जो है वो ए एम को एक स्पेसिफिक वहाँ पर एक आई लगा दे आपके सी में जो कि आपके जो भी बैकग्राउंड टास्क वगैरह हैं को हैंडल करेगा आपके जो बाकी के जो मेन जो आपके कोर्स हैं जेन बेस्ड कोर्स जो होंगे आपके वो आपके मेन टास्क जो फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हो आप रेंडरिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो उनको वो जो है वो हैंडल करेगा तो इससे जो है वो काम बढ़ जाएगा ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज हो जाएगी ठीक है तो आपके अंदर जो है वो सीपी में काफी अलग अलग चीजें आ गई आप चाहो तो सीपी के अंदर और भी कुछ चीजें डाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल आप वहीं पर मेमरी भी डाल दो आपकी जो चिपलेट्स हैं वो छोटी छोटी हो जाएंगी आप चाहो तो वहां पर एच बी दो ठीक है अब उससे क्या होगा एच बी के आपके जो भी वहां पर नावी ग्राफिक्स है उसको जो है वो फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट मिल जाएगा आप जो है वो उसको एज अ लेवल फोर कैश यूज कर सकते हो अपने सीपीयू के लिए ए एम डी ने अभी अपनी आई पी सी कैसे बढ़ाई है अपनी ए एम डी आई पी सी बढ़ाई अपनी लेवल थ्री कैश को और कुछ और चीजें मतलब उसका एक मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो था वो एक लेवल थ्री कैश का साइज बढ़ाना था ठीक है लेकिन अगर आप वहां पर एक लेवल फोर कैश डालते हो तो वो भी एक ए एम डी के लिए बेनिफिट बेनिफिशियल चीज होगी तो देखो ए एम डी जो है वो ऐसी चीजें कर रहा है कि तुम अलग अलग चीजें सी पी यू में एड करते जाओ और उसे सी पी यू बढ़ेगी इंटेल कर रहा है कि सारी चीजों को पास 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 लाके एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाओगे ऐसा नहीं है कि ए एम डी जो है वो अलग कर रहा है इंटेल अलग कर रहा है नहीं ए एम डी भी जो इंटेल कर रहा है उसकी तरफ बढ़ रहा है ए एम डी ने भी पेटेंट्स फाइल किए हैं थ्री डी स्टैकिंग टेक्नोलॉजी जो मैंने तुम्हें बताई थी ना कि एक के ऊपर एक रखते हैं लेकिन सी पी यू सी पी यू और आई जी पी यू के ऊपर तुम मेमरी रख दोगे तो वो सारी चीजें जो है वो हीट करेंगी तो ये सारी चीजें जो है वो इसके ऊपर ए एम डी ने भी पेटेंट फाइल किया है कि इन चीजों को तुम कैसे कूल करोगे फिलहाल के लिए तो वो उसका कोई पेल्टियर वाला डिजाइन सोच रहे थे थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर इस टाइप से उन्होंने कोई एक पेटेंट फाइल किया हुआ है तो ए एम डी का ये पेटेंट है इंटेल
आठ कोर सोलह थ्रेड देखने को मिलते हैं लेकिन फ्यूचर में तुम्हें जो वो अगर ए लेके आता है कॉर्ड थ्रेडिंग तो तुम्हें आठ कोर के साथ बत्तीस थ्रेड देखने को मिलेंगे जी हाँ गाइज तुम्हें अभी मिलते हैं आठ कोर सोलह थ्रेड तुम्हें फ्यूचर में मिलेंगे आठ कोर बत्तीस थ्रेड्स इमेजिन करो ठीक है तुम्हारा जो क्वाड कोर सीपीयू है ठीक है उसमें तुम्हें चार कोर आठ थ्रेड देखने को नहीं मिलेंगे उसमें तुम्हें मिलेंगे चार कोर सोलह थ्रेड देखने को मिलेंगे तो ये फ्यूचर है बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं बहुत सारी चीजें ला रही हैं इंटेल जो है वो फिलहाल के लिए डेड नहीं हुआ है इंटेल के बहुत सारे इशूज है बट इंटेल अभी डेड नहीं हुआ है बट हाँ ए फिलहाल के लिए रॉक कर रहा है पर ऐसी बात भी नहीं है कि अगर इंटेल कुछ तड़कताड़ भड़कता मार्केट में लेके आ जाएगा कुछ तड़कती भड़कती चीज इंटेल अगर मार्केट में लेके आ जाएगा तो ए शांत रहेगा ए भी ए का जो है वो अगले साल जो आने वाला जेन थ्री है वो जो है वो तैयार है उनका उनका वो चीज तैयार है ए जो है वो उस पर काम कर रहा है अब वो जो है वो जेन फोर पे काम कर रहे होंगे उनके पास ए भी जो अपना मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना सब वाले तरीके से चल रहा है जिसमें तुम अपने अपने इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो ए भी उसको जो है वो बर्गर वाला बना सकता है कि वो भी एक के ऊपर एक लगा दे इंटेल की तरह ए एम उस पर भी काम कर रहा है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि अब वो अब वो उनको बेनिफ लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल है अगर ए को अपनी सैंडविच वाली टेक्नोलॉजी सब वाली टेक्नोलॉजी जिसमें वो अलग अलग चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं सीपीयू में उससे अगर बेनिफिट मिलता है तो ए उस चीज़ को आगे ले जाएगा ए को अगर वो एक के ऊपर एक जो इंटर की तरह बर्गर बनाने वाली टेक्नोलॉजी है उससे जो है वो अगर बेनिफिट देखने को मिलता है तो ए उसको आगे लेके जाएगा तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर है फ्यूचर में जो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है अब फ्यूचर में सिर्फ मुझे एक ही चीज़ का रोना है और मुझे एक ही चीज़ का दुख है अब वो दुख ये है कि मल्टी जी मुझे आई डोंट नो देखो मेरे पास कोई रीजन नहीं है इसको जस्टिफाई करने का बट मुझे मल्टी जीपीयू जो है वो कूल लगता है मुझे सेक्सी लगता है मल्टी जीपीयू और क्योंकि धीरे धीरे करके मल्टी जीपीयू लगभग डेड हो चुका है तो मेरे लिए ये एक समझ लो कि मेरी एक कोई फेवरेट कंपनी जो है वो डूब चुकी है क्योंकि मुझे मल्टी जीपीयू सेटअप जो है वो बड़े कूल लगते हैं बहुत सारे लोगों को लगते हैं मुझे उसका यूज केस नहीं पता तुम उसका क्या कैसे यूज करोगे क्या बेनिफिट है कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे बस मुझे मल्टी जीपीयू चाहिए या तो तुम एक ही पीसीबी में दो जीपीयू लगाओ या मुझे अपने सिस्टम में चार जीपीयू लगाने हैं इंटेल ए एम एनवीडिया मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे करोगे इसे करो मुझे मल्टी जीपीयू चाहिए फिर चाहे तुम उसको गेमिंग के लिए यूज करो रेंडरिंग के लिए यूज करो किसी भी चीज के लिए करो मुझे मल्टी जीपीयू मेन स्ट्रीम मार्केट में चाहिए दो बारह ठीक है ये मेरी डिमांड है क्योंकि मुझे वो चीज सेक्सी लगती है बे, बेवकूफाना है क्योंकि जीपीयू अपने आप में काफी ताकतवर हो रहे हैं जीपीयूस के जीपीयूस का क्या फ्यूचर होगा इसके बारे में जो है हम कभी और बात करेंगे और गाइस प्लीज अपने विचार भी जरूर कमेंट में लिखो कि तुम्हें क्या लगता है कौन कंपनी ज्यादा अच्छे फ्यूचर की तरफ जा रही है कौन सी कंपनी का फ्यूचर ज्यादा अच्छा है तुम्हें क्या लगता है बर्गर वाली टेक्नोलॉजी बढ़िया है या सैंडविच वाली या तुम्हारे अपने अपने कुछ थॉट्स हो सकता है तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हो हो सकता है तुम जो है वो कोई हो सकता है तुम भी इसी इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे हो तुम भी जो है वो सीपीयू बनाओगे इंडिया में आके नहीं बना सकते वैसे तुम क्योंकि लाइसेंस जो है वो एक्स एटी सिक्स का इंटेल ए एम डी मेनो पता है तुम नहीं कर सकते बट स्टिल अगर तुम भी सीपीयू के मार्केट में घुसना चाहते हो जीपीयू तुम बनाना चाहते हो फ्यूचर में बड़े होकर ग्राफिक्स कार्ड बनाना चाहते हो इंडिया के लिए ठीक है मतलब इंडियन कंपनी खोल के अपनी तो तुम्हारे क्या आइडिया है तुम्हें क्या लगता है कि किस किस वे में हमको आगे बढ़ना चाहिए हमें आ, ऐसा ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे ओपिनियन में कि जो फ्यूचर को फ्यूचर सीपीयूस को फ्यूचर कंप्यूटर्स को जो है वो पावर करेगी क्वांटम कंप्यूटर्स मत बोलना क्वांटम कंप्यूटर्स लॉजिकल नहीं है इरेलीवेंट है आ, चाहे तुम फ्यूचर में आगे दस साल भी देख लो तो या बीस साल भी देख लो मेरे हिसाब से तो क्वांटम कंप्यूटर्स वायबल नहीं है तो क्वांटम कंप्यूटर्स की तरफ हम लोग नहीं जा सकते उसके अलावा तुम्हें क्या लगता है कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जो फ्यूचर के कंप्यूटर्स को पावर करेगी किस टाइप की होगी फ्यूचर के सीपीयू और जीपीयू अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखे धन्यवाद बाय बाय टेक केयर गाइज